Kumbuka somo tulikuwa tunajifunza siku ya jumapili Ndiyo Wewe lio bahatika kuwepo siku ya jumapili Kwa tunajifunza Uwelewe Ama utambue Utendaji wa kazi No simamiwa na shetani Ukisha uwelewa Kisha unaweza wakupinga Unaweza kuharibu Amina, kujifunza kwa undani. Na, tukaona jinsi ambavyo, shetani nae anawatenda kazi wake, wanao libeba jina lake, wanao toka kuzimu. Na, Biblia na posema, mimi ni mungu ni kufundishaye ili upate faida, alafu nasema ni kuongozaye katika njia ikupasayo kuifuata, Kwa hiyo basi, jambo lolote kama mungu waja kufundisha, aliwezi ukalielewa. Na usipo lielewa, wezi kuona ule uhuru wa maisha yako ya kiroho. Maisha yako ya, 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 ya kibinadama au ya kimwili. Kama ambavyo ungeona kama vile mungu wange kufundisha. Mungu atusaidie. Kwa hiyo moja ya kazi kubwa ambayo tuliangalia wakati nafanya sasa summary. Kazi kubwa moja wapo shetani ama ifanya ana mafunga watu fahamu. Wasiwezi kuelewa. Na wengine wasiweze ufunguliwa kwa njia mafundisho. Na adui tu sangina na wambia ukaombewe tu ya tosha. Ukiombewa wakati hujafundishwa silimia chache sana ndio naopata kufunguliwa silimia kubwa wanafungwa kwa nini kwa sababu Biblia nasema mtaifahamu hiyo kweli na hiyo kweli tawaweka Mungu anapokufundisha neno lake anaongea na roho yako Mungu ni roho kwa anapoongea na roho yako anapata nafasi kubwa sana ya kushuka ndani ya roho yako Na kisha kutoa matokeo katika hali halisi ya kibinadamu. Sema amina. Aleluya. Kwa sababu hiyo basi. Tuliangalia utendaji wa kazi ya shetani. Maana bibia natuambia shetani yupo. Na usipoelewa utendaji wake. Wezu kamkemea. Na ili uelewa utendaji wake lazima mungu wakufundishe. Na mungu asipo kufundisha wezi kuelewa. Maana shetani ni roho. Mungu pia ni roho. Hawaonekani kwa macho ya damu na nyama. Wanafunuliwa kwa njia ya neno lake kwa wezo wa roho mtakatifu aliendani ya kanisa. Amina. Kwa sababu hiyo, tuliona katika kitabu cha maombolezo sura ya tano, ule msari wa saba, inaandika, inasema, Baba zetu walitenda dhambi nao hawapo, lakini sisi tunapokea maovu yao. Sindio sawa? Simeandikwa hivyo? Ndio. Na tukasema ni kwa njia gani tunapokea maovu yao? Tukaangalia sana tukangona 
Shetani mojawapo ya mlango anaotumia kwa sababu tunasema baba zetu walitenda dhambi. Dhambi mojawapo Biblia inatuambia katika kitabu cha wa Yohana suta, sura ya sita dhambi mojawapo wanadamu atakao hukumiwa ni kwa sababu hukumpokea Yesu Kristo kuwa bwana na mwokozi. Si ni sawa Sasa anaposema baba zetu walitenda dhambi na sasa hawapo sisi tunapokea maovu yao mapigo yao manake wao hawakuwa na Kristo hivyo kwa namna moja au nyingine walitumikia miungu ambayo si wa Kristo Amina na kwa sababu hiyo nika sema Ukristo kuja Afrika ni kati ya miaka moja na nane na kitu fulani ndio Ukristo kaanza kuingia Afrika na ukaletwa na watu ambao walikuwa wameshenari wengine walikuja kama watafiti lakini ndio walioleta Ukristo na miaka hiyo watu walikuwa wanaishi kabla ya miaka 1800 watu waliishi hata wa missionary waliokuwa wanakuja ama wazungu wa kwanza waliokuwa wanakuja Afrika kuleta neno la Mungu elewa ya kwamba baba zetu wali, baba, babu zetu walikuepo amina waliendeleza uzao waliishi kwa namna ambavyo Mungu aliwasaidia kipindi hicho kwa hiyo kwa namna moja nyingine tukaona kule kuabudu ambapo wao waliamini kwamba ndio wanamwabudu Mungu kumbe ilipelekea wao kukamatwa fahamu zao na ukajikuta wanasujudia miungu mingine jambo ambalo kwa Mungu linakuwa chukizo lakini kwa shetani linakuwa faida maana amewakamata nakumbuka siku zote Biblia inatuwekea wazi ya kwamba shetani alipomkamata Adam na Eva kutoka hapo akawa anaitwa Mungu wa dunia hii anapofusha watu fikra zao ili sasa hata nuru ya injili siweze kuwafikia kwa hiyo tuliangalia jinsi ambavyo shetani anatumia mizimu kama sehemu ya kuleta mapigo na lengo lake ili watu wamtafute na kwenda kumsujudia. Tulipita siku ya Jumapili, nadhani CD zitaanza kuwepo zitakusaidia masomo kama haya. Amina. Mambo hayo unapojifunza unapata ufahamu wa ndani. Sema amina. Sasa tunaanza kusoma katika kitabu hicho chocho maombolezo nitaanzia hapo sasa. Somo hilo ni la msingi na la muhimu sana. Haleluya. Haleluya. Amina tani kuambia miujiza ipo pale unapomsikiliza Mungu anasema nini Amina miujiza ya kutoka miujiza ya kufunguliwa huwa inakuweko pale tu unapomsikiliza Mungu ama madhabau inayomsikiliza Mungu anasema nini na hiyo madhabau ikaongea sawa sawa na anavyotaka Mungu kwa hiyo anakuwa yule mwanadamu si mwanadamu tu wa kawaida anakuwa Mungu ndani ya yule mwanadamu Haleluya Bwana Yesu asifiwe. Mefika kitabu cha maombolezo sura ya tano na ule mstari wa saba kama umefika useme amina. Inasema hivi, baba zetu walitenda dhambi hata wako. Na sisi tunayachukua nini? Maovu yao. Na sisi tunayachukua maovu yao. Na maovu ni mapigo maovu ni mateso maovu ni hukumu ambazo tusingestahili lakini kwa sababu walikosea baba zetu babu zetu sisi ndio tunabeba kizazi ama cha kwanza ama cha pili ama cha tatu ama cha nne na biblia nasema hivyo kwamba mungu ana hukumu kizazi cha uovu kutoka kizazi cha kwanza paka cha ngapi cha nne sasa Mapili nasema tutaanza kwa sababu Jumapili kwa tunaweka msingi tunaanza sasa somo hili. Sema amina. Uko tayari? Uko tayari? Tabu cha maombolezo sura ya tano. Stadi wa saba. Tunataka tuangalie yale maovu. 
Jumapili nilikuwa na yataja lakini tutataka kuangalia Biblia inayawekaje. Haleluya. Sasa hao watu wamesema baba zetu walitenda dhambi hata wako na sisi tunayachukua maovu yao yako wapi? Na nilitafsiri nikasema maovu ni mapigo, mateso, magonjwa, shida, faraka, usuda na mauti na kila kitu chochote ambacho kinaleta maovu. Sasa yaangalia yalivyoainishwa. Hayo mateso sasa. Mambolezo tano anzia ule msari wa nane. Nasema watumwa wanatutawala. Hakuna mtu wa kutuokoa na mikono yao. Hayo ni maovu au sio maovu? Ni matokeo ya maovu. Nasema baba zetu walitenda dhambi na sasa hawako. Sisi tunabeba maovu yao. Sasa matokeo ya hayo maovu ndio haya. Hawa vijana ama hao uzao wao ndio naelezo nasema hivi watumwa wanatutawala yani mtu ambaye angestahili kuwa mtumwa lakini akawa ndio kama bosi wako mtu ambaye yuko chini kiwango ingekuwa tukisema kiwango cha elimu eh, kiwango chake ni chini ana diploma anakutawala wewe mwenye degree mtu ambaye kwa namna moja au nyingine unaojojikuta ni kama wewe unakuwa mtumwa wake watumwa wanatutawala hakuna mtu wa kutuokoa na mikono yao umeona kama matokeo ya ile laana amina stari wa tisa tuwapata chakula kwa kujita kwa kujita kujihatarisha nafsi zetu yani wanapata hata chakula kwa shida unalima unategemea upate mavuno mengi nakuta unapokea kidogo. Hii ni moja wapo ya nini jamani? Yale maovu ama yale mapigo. Kwa sababu ya upanga wa nyikani. Angalia ngozi yetu ni nyeusi kama tanuu. Tunaenda sawa. Kwa sababu ya hari ya njaa iteketezayo. Kwa sababu ya hari ya njaa ifanyaje jamani? Iteketezayo. Hao watu wanapita kwenye shida na wanajua mtu mpaka aje kufa na njaa kibinadamu mtu anavumilia sana mtu anakonda hali yake inakuwa mbaya mpaka mwisho yanakuja ukuta mtu mpaka akate roho kwa njaa e, ni shida kwa hiyo watu walipitia shida za namna hiyo ukisoma msari wa moja, huwatia jeuri wanawake katika sayuni na mabikira katika miji ya yuda wakuu tungikwa na mikono yao nyuso za wazee azipewi heshima mm vijana wachukua maovi Ma, mawe ya kusagia na watoto hujikua chini ya kuni. Wazee wameacha kwenda langoni na vijana kwenda ngomani. Furaha ya mioyo yetu imekoma. Machezo yetu yamegeuka maombolezo. Taji ya kichwa chetu imeanguka. Ole wetu kwa kuwa tumetenda dhambi. Kwa sababu hiyo mioyo yetu imezimia. Kwa ajili ya hayo macho yetu hayaoni tena. Manake haya ni macho ya rohoni. Hata kama ni kanisa utaliona kanisa pia natajwa kama sayuni. Nasema kwa ajili ya mlima Sayuni ukiwa ulio ukiwa mbweha utembea juu yake. Yesu alimwambia Farao na mwambia mwambieni yule mbweha. Leo natenda kazi na kesho kesho kutwa na kamilika siku ya tatu. Kwa hiyo mbweha ndani ya kanisa leo naona hata maagent wengi wanaingilia ndani ya makanisa. Kwa nini? manake kuna lana fulani wafuatilia watu kwa ajili ya milima ya Sayuni uliokiwa mbwe hautembea juu yake mhm wewe bwana wadumu milele kiti chako cha enzi tangu kizazi hata kizazi kusoma msari wa moja. e bwana utegeuze kwako nasi tutageuka zifanye mpya siku zetu kama siku za kale unaona matokeo haya kwa ujumla ndio yale aliyosema mapigo magonjwa kuzuia baraka za watu mapigo ya mauti kukosa kazi kuondolewa kazini kutokuwa ama kutokuoa kuolewa vitu kama hivyo asilimia kubwa wanakuja ukuta ile roho za mizimu zinazofuatilia na nilieleza vizuri nikasema roho hizi za mizimu ambazo ziliabudiwa na baba zetu bila wao kujua naona kama wale walifanyiwa vizuri lakini huwa zina 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 zinafuatilia zina mkondo zinafuatilia mkondo Nafuatilia nini? Mkondo wa uzao. 
Ndio maana unaweza ukasoma tulisoma matayo unaona ule uzao wa Ibrahim kizazi cha kutoka Ibrahim paka anapokuja kuzaliwa Yesu. Amina. Eh, kutoka uzao unafuatilia na ndio maana Shetani ni mwangalifu sana. We wanaweza usielewe lakini anaelewa. Mungu atusaidie. Na Mungu anafuatilia sana kuliko ambavyo sisi tunavyoelewa. Haleluya. Kwa hiyo na nikasema hata kama baba zetu wamekufa lakini zile roho huwa hazifi. Ndio maana unaona anasema hivi baba zetu walitenda dhambi nao sasa wafanyaje wako sisi tunapata nini maovu yao maana yake nini maana yake zile roho zinafuatilia nyie mmekataa kumwabudu shetani mmepataa kusujudia kwa njia ya waganga kwa njia wa samaramli kwa njia wa soma nyota kwa njia ya maagent kwa njia ya wachawi zile roho unapozikataa zenyewe zinaanza kuja kwa kusema mtu huyu mtu huyu anatoka upande wetu baba yake alikuwa mali yetu bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe kwa hiyo zina hasira zinafuatilia zina rekodi ndio maana ukisoma hata katika kitabu cha ufunuo Yohana sura ya moja na mistari ya hapo juu inaeleza jinsi ambavyo siku ya hukumu Mungu anasema kuzimu na mauti nayo wakatoa wafu wao maana yake wanahesabu wana rekodi ambayo wanajua siku ya mwisho na wao watatoa wale watu wanawawekaje wale watu kama walikuwa hawana uhaki uhalali nao Mungu atusaidie. Kwa hiyo naelewa kwamba jinsi shetani anavyofuatilia nini? Mkondo wa uzao. Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana tumejifunza mambo haya ili Mungu awe upande wetu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Ndio. Na shetani hutumia mizimu. Nikasema ni pepa maalum ambao wanasababisha mapigo kwa watu na mapigo haya yanapelekea watu kwa mfano watu kwa hiari huwa hawaendi kwa waganga wa kienyeji kwa hiari yao hawaendi asilimia kubwa baada ya watu kupata mapito ndio anakutana na mtu anaanza kumshawishi unafikiri hivi wewe twende tu kaone bwana watu wengi wamepelekwa na watu wengine kwa njia kwa sababu yeye kuna vitu vinamsonga, si ni sawa? Kwa hiyo shetani njia moja wapo kukamata nafsi za watu huwa anasababisha matukio mabaya. Ama ya magonjwa, ama ya mauti, ama ya ufukara, unafanya kila kitu kina hakiendi, unapigwa huko na kule, ni nguvu ya mizimu ambayo ukienda wanaanza kukwambia wewe ulikuwa hivi, mliacha hivi. Mlikuwa hivi, mliacha maagano yenu, ah, wanakukamata kwa namna hiyo. Mungu atusaidie. Usikubaliane kukamatwa na mizimu katika jina la Yesu. Yenyewe huwa inajiapisha, inakuambia wewe umeokoka. Tuliuliza swali, kasema kwa watu watu waliookoka inakuaje? Nikakwambia kwa mtu aliyeokoka hawezi kukamata roho yako. Mtu aliyeokoka hawezi kukamata nini? Roho yako lakini wanataka kuleta malipizi kwenye mwili wako maisha yako ndio maana unaona watu wengi waliokoka wanaompenda Mungu huwa wanapigwa uchumi wao mpaka na kiroho chako kinaamua kuachia chenyewe kwa nini kwa sababu inategemea madhabahu ambayo imehitimu kwa kipi ili wewe uje uhitimu sijui kama wananisikiliza vizuri inategemea madhabahu naposema madhabahu naelezea juu ya mtumishi aliyeitwa unapokaa chini yake na kulelewa kiroho ambao si nasema unaenda kanisa fulani hilo ni kanisa fulani inategemea hiyo madhabahu kwenye ufalme wa utendaji kazi ya shetani hasa juu ya kuzimu kuzimu ni mbaya maana kuzimu tafsiri yake inataka isujudiwe ndio maana unaiona kuzimu shetani mwenyewe yuko kuzimu ule mji unaitwa kuzimu kwa sababu shetani alipelekwa kuzimu na ule mji ni Mungu aliyotengeneza akamfungia shetani kuzimu unaitwa ni mji wa kuzimu kwa hiyo ndio maana pepo wanaotokea kule chini kwa mahali shetani amefungwa huwa wanajitambulisha ni roho za mizimu 
lakini ni pepo ni majini kama mapepo mengine lakini kwa sababu mwenyewe yamepasishwa kufanya shughuli ya ibada yanajifunua kupitia waganga yanajifunua kupitia wasoma ramli wasoma nyota wewe wachawi yanajifunua kwa namna hiyo Mungu atusaidie Ma- maana mwenyewe yanawakilisha nini kuzimu maagizo yote wanapewa na Lucifer na shetani Unajua je sume ngoja nikwambie kuna malaika mbinguni ambao wana majina ya vio vyao kwa mfano unapotaja malaika Gabriel unamtaja malaika Mikaeli unajua na utendaji kazi wao unapotaja malaika kama Maserafi Makerubi wote ni malaika Amina lakini majina hayo ni ya cheo ni ya ngazi waliopewa na Mungu chini yake wako malaika wengi ambao wanajitambulisha kwa jina la Gabriel watu wa taarifa kutoka kwa Mungu kwa ajili ya wahusika wanaokusidua wasikie kile Mungu anachosema sio kila malaika anayetokezea anaitwa Gabriel lakini hilo ni jina la cheo na nileo kitu nasema wanapokwenda kupigana malaika Mikaeli chini yake yeye ni kama boss anayetoa oda baada kusikia kwa Mungu na yeye anatoa oda kwa malaika wengine walio chini yake ambao wanaenda kwa jina la Mikaeli lakini si kila malaika ni Mikaeli lakini kwa sababu ya cheo wanatumika kwa namna hiyo anapojitambulisha kwako anajitambulisha kama Gabriel anajitambulisha kwenye biblia unamsikia huyo ni Mikaeli anayepigana upande wetu amina amina ndio hata ukiangalia kwenye 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 bustani ya Eden wakati Mungu alipomfukuza Adam na Eva aliwaweka kina nani wenye panga nini hao ni malaika lakini wanaitwa makerubi kwani wasitwe maserafi kwa sababu ya nafasi waliopewa. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo vivyo hivyo na malaika wote wanaotokea walio asi wano wanohangaikia juu ya juu ya ibada za kuzimu za mizimu ni mapepo maalum. Yanaitwa mapepo kwa sababu yamelaaniwa. Lakini mwanzo elewe ilikuwa ni malaika kama ambao nawataja Maserafi, Makerubi, Gabrieli, Sina sawa? Mikaeli na wao naye walikuwa na, na safu ya, ya namna hiyo. Lakini waliposhawishiwa moja ama moja ya tatu walipoondoka mbinguni wasomaje Biblia mnaelewa wakafukuzwa na Mungu ndipo wakaanza kuitwa mapepo. Wakaanza kuitwa nyoka. Sina sawa eh? Sasa turudi huko. Wao kazi yao kubwa husababisha matukio. Wanajua wazi kabisa wakisababisha matukio hayo ndipo mwanadamu ataanza kushawishiwa kwa namna moja au nyingine anakutanishwa na mawakala wengine. Wanawashawishi wanawapeleka kama ni kwa waganga, wasoma nyota, wapiga ramli. Ehe. Lengo ni nini? Lengo ili wamwabudu nani? Shetani. Mungu atusaidie. Na ndio maana babu zetu hata kama wamekufa narudia tena. Roho zilizowatumikisha hazifagi. Ndio maana zinapojitambulisha kwa mwanafamilia, sangine zinajitambulisha kwa sura ya yule babu aliyekufa. Yule mtu unayemfahamu. Unaota unamfahamu yule mtu aliyekufa. Unaanza kushangaa mtu fulani aliyekufa amenitokea aah ni zile roho zinazotaka kuabudiwa kwa sababu zinafuatilia uzao na zinajua kina nani walinabutu kwenye familia yenu kwenye uko wenu hata kama ni miaka nane iliyopita wao wana rekodi wana hiyo recorded amina amina unanielewa kitu nasema ndio maana
asilimia kubwa huwa hawana shida sana kama hujamgeukia Mungu wa kweli wanaanzaga shida pale ambapo moyo wako roho yako inamtaka Mungu wa kweli unapoanza kumtaka Mungu wa kweli Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo utembee katika kweli kuna watu wako kanisani lakini si unajua wanavyochapia eh eh kauongo kapo kaulevi kapo kauzinzi kapo karushwa kapo lakini ni wa Kristo Ah shetani huwa hana shida sana na hao wajanja wajanja maana ule werevu werevu ni wanyoka. Asema hao hata kama wako huko lakini hao ni wakwangu. Shetani anaanza kuangeka na mtu yule ambaye anaitafuta kweli na hiyo kweli naye nataka kumweka nini? Ndiyo vita vinaanzaga pale. Inaanzaje vita vyake? Nikakwambia vita vyake akiwa yule mtu ameamua kusimama na Mungu wanaanza kutaka kumtengua cha kwanza utaona anainuka juu ya marafiki zako ama ndugu zako wa karibu wanaanza kukubeza eti siku hizi tumesikia umekuwa mlokole si umesikia vitu kama hivyo hiyo hiyo ni shtua hiyo ni gear ya kushtua kidogo wa, waone wanakupima wana, wana wana, unajibuje na watu wengi unaona wana, na wao wanajibu wanasema ah pale nilienda tu kwa ajili ya maombi lakini rohoni kabisa baada hapo nasikia vibaya mbona nimeamua kukoka kwani unaanza kukana msalaba unanielewa eh sinasikia unasali kanisa fulani pale unaenda huko kanisa hilo kanisa la alkole kwa sababu hivi naomba umeenda huko nasema napiga eh, mahesabu nasema ah nilimsindikiza tu ndugu yangu hapo alikuwa anaenda kufanywa maombi mimi sipo huko unaona eh unakamatwa kwa maneno ya kinywa chako Shetani anachotaka ni kile unachokiri Na akiona namkiri yeye Yesu unatangaza mbele za watu mimi nimeamua jamani kumtafuta Mungu nimeamua kusimama na Mungu Shetani anachofanya anaanza kukutengua kama unafanya biashara wanaanza kukutengua biashara. Ujue hiyo ni mizimu inatumiwa wapi? Nikakwambia shetani kama shetani hakuwezi wewe. Kwa sababu roho yako ikishaokoka una Mungu anakaa ndani yako. Kwa uwezo wa neno lake, si ndio? Si amekusamea dhambi, umekuwa kiumbe kipya. Lakini kumbuka bado naishi katika mwili wa damu na nyama. Sasa roho yako hakuwezi kabisa Tazana anachofanya anaanza kukutengua kwenye mazingira iwe ni ya kazi iwe ni ya ndoa iwe ni ya watoto anaanza kukutengua na ndio maana nikakwambia Jumapili wachawi mpaka aanze kukuchawia akuweze wewe mtu uliokoka haanzi tu lakini anatafuta mtu huyu babu zao ni nguvu gani ya mizimu ambayo babu zao waliabudu wanaenda kwenye faili kuzimu wanajua ukoo wako ulikotoka na watu hao iwe ni bibi yako nyanya yako walimtumikia shetani kwa njia ipi hata kama wewe ujui wao wanajua sasa zile roho zinaanza ku kuanza kudai kwa sababu meziacha zenyewe zinaanza kufanyaje kudai Ujakaa sawa ndio maana nakwambia unaweza kazielewa kwenye ndoto. Unaona shangazi wako aliyekufa kama alikufa we bado mdogo unaanza kumletewa. Elewa tayari vita imeanza kutangazwa. Ujakaa sawa unaona unakula mezani lakini unakaa na watu baadhi yao wamekufa. Wengine walikuwa na wafahamu. Iwe walikuwa wako wako ama wa majirani lakini unaanza kuona unakula nao. Lakini ukiamka kwenye ndoto bwana ah, fulani anakufa kwa hiyo mchana kutwa hiyo kitu inazunguka kwenye nini kwenye ufahamu wako kwa nini yote ndoto ya namna hii kwa nini ndoto ah maana yake ishara ya vita sasa mtu huyu hatumwezi roho yake tunaanza kumtengenezea mazingira baba zake walituabudu nyanya yake alituabudu shangazi yake alituabudu kwa hiyo tutatumia mwanya ule ambao alikuwa na haki kwenye hiyo damu 
kwa nyocho kizazi tumfuatilie tumkamate ngapi wanaelewa kitu nasema sasa kama madhabahu haina nguvu kinachotokea nini unaona baada ya muda watu wanapata tukio hili linatokea tukio hili naweza kutokea la msiba naweza kutokea ajali naweza kutokea kuibiwa naweza kutokea kufukuzwa kazi naweza kutokea ndoe kafa na, na wameokoka alafu wao shetani anawatazamisha kosa ni la fulani kosa hawaangali katika roho hawaangali katika roho anasema fulani tu ndio amefanya hivi fulani mbaya fulani ameshawishiwa amechukua mke wangu watoto wangu wameharibika sijui ni kamekuwa kahaba katoto wangu kamaharibika kanavuta bangi he sijidi matamani wanasikiza ma lakini baba yake mama yake ndugu yake amesimama vizuri anawaibisha kabisa sijui ni nini ah kumbe hujui ile mizimu inaanza kuinuka ambayo ilikuwa ino halali kwenye uzao lengo ili wakudhoofishe Mwisho wa siku urudi nyuma. Maana inakuwa ni aibu. Ndio maana watu wengi walienda kanisani, wakampenda Mungu, wakajazwa na Roho Mtakatifu. Baadaye hawakujua ile mizimu ina malipizi. Nikakwambia mizimu inapatanya nafasi kwa sababu baba zetu waliabudu kihalali. Hata kama ni miaka 1800, 1700, wenyewe huwa wana recorded. Kwa anapojokuja kuinuka inakupinga kwa sababu wewe umekwenda njia nyingine. Kwa hiyo wanaleta malipizi wakikupiga ili usarende urudi kwao. Wangapi wanaelewa kitu nasema? Lakini kama madhabahu iko salama, ndio maana inafunua vitu kama hivi ili uwe salama katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Na ishara ya neno ndio maana unaona miujiza unaona watu wakifunguliwa. Mizimu ni kitu kibaya maana kinakuwaga no halali. Usipopewa mamlaka na Mungu unaweza we mwenyewe ukaharibiwa. Sio kitu cha kuiga. Usipopewa ruhusa kufundisha juu ya mizimu inakuharibu. Kwa nini? Hata wewe unayehubiri nyumbani kwenu babu yako hata kama ni watatu au wanne naye aliabudu mizimu. Waabudu mizimu maana ni walimsujudia shetani ibada hiyo inatoka kwa shetani shetani amefungiwa mji unaoitwa kuzimu kwa hiyo maagizo kwa kuwa yanatoka kwake yale mapepo yanajifunua kama sehemu ya ibada kuwapa maelekezo kwa hiyo ndio maana inaitwa ya kuzimu haleluya ndio maana watu wanapojaribu kuiga mafundisho kama haya ghafla baada ya muda unaona wanafuatwa na matukio mabaya Nataka nikwambie mahali hapo uko salama katika jina la Yesu. Haleluya. Kumbuka mizimu ilivyo na nguvu. Tuliona kidogo wakati wa Ibrahim. Ibrahim baba yake alikuwa anaitwa nani? Mzee Tera. Upande mwingine Biblia inasema Tera alikuwa mwabudu miungu. Si ni sawa? Tera alikuwa mwabudu nani? Mizimu. Kama ambavyo mzee Laban kaka yake na nani? Rabeka. Rabeka aliyemzaa Yakobo. Naye alikuwa mwabudu nani? Mizimu. Tunaenda sawa. Tera alikuwa mwabudu mizimu. Na ndio maana Jumapili nikasema ya mkini hata jina la Abraham alipewa na baba yake alipewa na mizimu amuite. Na nikakuuliza swali, unajuaje sumbe? Unajua kwa sababu wakati Mungu alipomuita Abraham hakuwa anaitwa Ibrahim. Mungu alipomuita Abraham hakuwa anaitwa nani? Ibrahim mpaka wakatembea na Mungu akawa anambariki anamuinua lakini akafika stage ya Mungu sasa kumkabizi awe mtu ama alete uzao wa kimataifa liwe taifa kubwa na atakumpa hadi ya agano 
kitu cha kwanza namwambia ukaawe mbele yangu mtu mkamilifu ukisoma katika kitabu cha cha, cha, cha mwanzo sura ya 17 tusome tu uone Mungu anapokuinua hatua fulani lazima kuna vitu vingine anaanza kufunua siri ili we uwe salama Haleluya Tunaenda sawa Mwanzo sura ya ngapi 17 Fika tu hapo mtu wa Mungu maana tunajifunza Kata kusaidia sana mambo haya Ukiwa na uelewa shetani atashindwa Abraham kuanzia msadi wa kwanza tunaanza kusoma mpaka wa 5 si ndio eh Alafu taruka tasoma msadi wa 15 naomba watoto watulizwe tafadhali Abraham alipokuwa mtu wa miaka tisini na kenda mtu wa miaka ngapi tisini na kenda Bwana akamtokea Abraham akamwambia mimi ni Mungu mwenyezi uende mbele yangu kawe mkamilifu ina maana alikuwa na udhaifu Nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe Nami nitakuzidisha sana sana Abraham akaanguka kifudifudi Sawa ndugu zangu Mungu akamwambia akisema mimi agano langu ninafanya nawe nao utakuwa baba wa mataifa mengi Sasa Mungu anapotaka kumweka kuwa sampo kuwa kielelezo angalia sasa kitu alichofanya Anamwambia hivi wala jina lako hutaitwa nani tena Abraham lakini jina lako litaitwa Ibrahim Angalia msari wa 15 Mungu akamwambia Ibrahim Sarai mkewe hutamuita jina lake nani Sarai kwa kuwa jina lake litakuwa nani Sara nikakwambia Mungu anapobadilisha majina maana yake yeye hakuwaita. Yeye hakuwapa baba zao majina hayo. Yamkini majina hayo ni ya mizimu. Walipewa na mizimu. Unapokoka ni lazima uelewe umetangaza vita. Kwa lazima ujue madhabahu imepewa kibali cha kunitetea. kama madhabahu imeinuka tu kwa sababu dini yake nataka ifungwe kanisa nataka nikwambie angalia matokeo baada ya miaka michache ndio maana unakuja ukuta wana wa Mungu wana heni namna hii wana he. wachawi wote siku moja wakiokoka na wengine utaona watashuhudia mambo haya wachawi wote wanaoenda kufanikiwa kuloga mtu hawawezi kumloga moja kwa moja labda waanze kumtegeshea sivi chakula au nini eh, lakini wachawi wote wale maalumu ambao wana nguvu ya roho huwa hawawezi kumloga mtu aliyokoka mpaka wanapata uhalali wa mizimu ambapo babu yao na inadai inafanya naye vita wanajiunganisha kutoka huko kwa sababu wamepewa nao ngazi ya mapepo ngazi ya utawala ndipo wanaanza kumudhofisha yule mtu lakini wamepitia mgongo wa mizimu yao ndio maana unaona mpaka akina Abraham Mungu anaamua kumbadilishia jina kwa sababu alitaka kumtenga kabisa na ulimwengu wa roho ili awe baba na ndio maana kutoka hapo wasomaji wa Biblia nasema kwa imani sisi ni wana wa Ibrahim kwa imani sisi ni Israeli ya kiroho na ndio maana nasema tutabarikiwa sawa sawa na ahadi ya Mungu kwa Ibrahim lakini kwa imani kwa nini kwa sababu yeye alimtakasa kabisa kwenye ulimwengu wa ro ili watu wote wanaokuja kupita chini ya huduma yake chini ya uzao wake ambao wanampenda Yesu Kristo nao kupitia madhabo iliyo sahihi watu wale nayo wasiwe na laana na wanao watengwe katika jina la Yesu Bwana Yesu asifiwe hata ukisoma biblia yako unaona kabisa kwamba Mungu alimbadilishia Abraham jina kwa sababu ya ya kumtenga na hiyo mizimu. Kwa hiyo mizimu huwa anatoaga majina hasa kwa watoto wadogo. Na nakwambia yale majina yanaweza kurithishwa mtu wa zamani lakini aliyeabudu mizimu hiyo ama shangazi ama bibi mtu ama babu mtu ukapewa jina lake. Na nikakwambia kwa haraka haraka watu wanajiuaga wana, anabeba zile tabia. Anabeba tabia za nani? Za yule mhusika uliopewa jina. Si sawa? 
Ndiyo maana hata kibibilia kuna baadhi imeandika kabisa. Unamkumbuka Daniel naye alibadilishiwa jina akapewa jina la mizimu mingine. Ukisoma Daniel sura ya tano, unakuta mfalme anambadilishia Daniel jina. Maana wanajua kikubali hata na hilo jina ndipo baadaye hilo jina linapitisha zile roho kukukamata wewe. Ndio maana watu wengi wanakamata uchumi wao, wanakamata ndoa zao. Wanakamata huduma zao. Mungu atusaidie. Haleluya. Mm. Ndio maana roho za mizimu inapokuwa no halali hata ufunge na kuomba huwa haitoki. Maana ina hola mpaka mtu aliyepasishwa aliyepewa kibali ndio anakuwa kiboko yao nao watamlinda sana lakini Mungu naye atamlinda sana Hayo kipata mtu kama hiyo muombe kuliko anavyofikiri <laughs> Haleluya maana huyo mtu anakuwa ndio hatima ya maisha yako Mungu anampitia anakuwa hatima ya maisha yako hatima ya ulinzi wako Hatima ya baraka zako, hatima ya utumishi wako. Haleluya. Kwa hiyo ukisoma mwanzo 41 mstari wa 45 una 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 unapata jinsi ambavyo eh uthibitisho wa mizimu inavyotoaga majina. Haleluya. Mm, hebu tusome hapa. Kuna mtu naye alipewa gwa hii jina. Namkumbuka Mwanzo 41:45 Mtu alipewa jina la kimizimu ama la watu wa imani nyingine 41:45 Haleluya Huyo alikuwa anaitwa Yusufu, ni sawa? Sura 45 mwanzo wa 41 mstari wa 45 nasema hivi Farao akamuita Yusufu Savenath Panen akamuoza Asenath binti Potifera Umeona eh? Farao akamuita Yusuf na anajua anaitwa Yusuf lakini anamuita jina la miungu yake. Safenath. Umeona eh? Eh, na lengo lao kubwa wanataka uhalali wa kumkamata awe wa kwao. Kwa hiyo Yusuf kama asingekuwa na agano la Mungu angeharibiwa. Ngapi wanaelewa tunasema? Eh. Kwa hiyo Yusuf alipewa jina la Farao linaitwa nani? Safenathi Panea Daniel naye alibadilishiwa jina akaitwa Belteshaza. Sio nakumbuka Daniel 5:12. Alipewa jina naye na mfalme anabadilishiwa jina anaitwa Belteshaza. 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 Ukisoma utaona hapo. Amina. Nataka kuonyesha tu jinsi ambayo miungu huwa anatoa majina kwa watu. Kama ambao nimeeleza pale nikasema isirekodiwa. Nafikiri ume, umepata upanu mkubwa mepata ufahamu. E, kama mpaka sasa vitu vingine vinafanyika namna hiyo, jaribu kufikiri kwenye ulimwengu wa roho nini natokea. Alafu wewe ndio wa uzawa huo ambao hao wanapewa kama makuhani wa kwenda kutamka kizazi hicho kwa jina linalotoka kuzimu. Alafu nasema mimi nitamtumikia Yesu shetani namkanyaga huko na huko, lazima ukae kwenye madhabahu iliyo sahihi. Lazima ulelewe. Utapita vita lakini madhabahu itakulinda watataka kukuharibu lakini madhabahu itasimama na upanga sio kitu cha kuiga my friend ndio maana kwenye mafundisho ndio kuijua kweli na ndio imani ya mtu inavyopandaga na kujisimamia sio tu kumaombi kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu ah unaweza kuambia kwa jina la Yesu kapona ukafika hapo kaanguka maana zile roho hujajua zilikujaja na zitaondokaje Ndio maana watu wengi ambao hawajajui vitu wakipata shida hata usiku wanamtafuta mchungaji pasta mtumishi nani ndio maana wanakuja kukuta wanaibiwa sababu hao watu wanaofunua watu wanatamka wanachoweza wakikishindwa wanaanza kukufilisi Kwa nini sababu watu wanakimbilia kwenye maombi na siku kukimbilia kumsikiliza Mungu na sangine si makosa yao kwa sababu hawajui madhabahu ipi ni sahihi na ipi sio sahihi Si wa Filipi anasema wengine wanahubiri Yesu kwa fitina lakini asande injili inaendelea. 
Wanahubiri kwa fitina, imagine wana leng, wana target nini? Wengine wanatishia wana walani wana wa Mungu. Na wanapowalani wanapata mambo mabaya. Ukilaaniwa usipopata madhabahu iliyo sahihi unaharibika. Kabisa unaharibika. Hata kama unampenda Yesu. Nimekwambia hivi mbinguni utaenda lakini hapa ku, kuishi dunia hii unaharibiwa. Ndio maana watu wengine wanakufa kabla ya wakati. Kama Mungu ametuita na kutuweka hapa, hautakufa kabla ya wakati wa Mungu katika jina la Yesu. Una uzao wako. Una malengo yako. Ukifa kabla unawahi kwenda wapi? Mungu ni wa milele. Hata Mungu hana haraka kukupokea wewe. Uende wapi? Mungu mwenyewe ni wa mile. Hata tukipewa miaka kama walioisha akina Abraham, akina Nuhu, akina nani walishi miaka mia tisa Akina Lamek miaka mia saba na kitu. Na Mungu hakuwa na haraka anafurahia kwa sababu ndio aliwaweka namna hii kwa sababu yeye ni wa milele hata wakishi miaka elfu ngapi wanajua siku moja utaenda kwake yeye ni wa milele sasa leo nanuhusishwa tu pua bado naanza kuonja mema ya nchi kidogo watu wanakuloga loka huko mizimu nagupiga unaondoka una miaka 50 miaka 50 45 60 eti unakufa watoto bado wadogo malengo jatimiza kilio nani atampenda Mungu wako Tena ukifa mara mbili matatu wasema hilo kanisa hatutaki. Ukienda watu wanakufaga. Wana vii watu hawana akili. Wana vii watu hawana akili. Hala. Hata kama hawana akili wanaongezana huko. Wanafundishana huko. Nasema hiyo kanisa hapana bwana. Tulizika mtu juzi. Ingine amekufa. Tuliokuwa ni mwanga bwana. Wewe wewe asema sasa si ase. Ah hebu ngoja nikae nyumbani kidogo. Shetani anasema ningewawezaje? Haleluya. Bimi yake tunaopewa vya hamsini mtu anaondoka watoto wadogo hivi hivi Mungu anafurahi kweli hey, mtakatifu anakuja duniani anakuja mbinguni kwa kazi ipi uliyomaliza Mizimu haitakukamata kabisa haitakuaibisha kabisa Na wanao kutakia kifo nasema hivi watakufa wao hmm. Sikiliza mimi huwa silaani lakini kama wanakutaka uondoke kama hiyo ni tamu, hiyo ni sukari, hiyo ni peremende, wayonje wao. Wakishaona ni mbaya watubu na watoto wao, waache kuloga wana wa Mungu. Sema mimi na kama unanielewa Bwana. Walichimba mashimo. Walitaka watumbukia wakatumbukia. Eh, hey, mtu yeyote ambaye wewe umwazi mabaya, leo anakuwazia mabaya na mbaya yasiondoke nyumbani kwake katika jina la Yesu. Haleluya. Ama hujasoma neno la Mungu. Ngoja tutafute hili neno. Mimi huwa sianzaki kuchokoza mtu. Kabi, mpaka utanipiga na kofi utanifukuzia huko na kuchekea tu hey, hey. Lakini anza kutuma maskadi yako. Alafu mimi nakaa katika roho Mungu ananiambia wanatuma maskadi. Kukupiga kwa nini? Moja, mbili, tatu. Naambia Mungu sasa si wameanza wenyewe. Iende wapi? Iende wapi? Sasa rudisha huko. Rudisha huko. Mm. Rudisha huko. Maana kuambia hii kanisa ndio wat, watapata funzo. Sikiliza. Let's come in. Maana lengo ninachotaka uelewe ni sawa na Mungu. Itakusaidia sana Bwana. Tuangalie kitabu cha Methali 17 asante Bwana. Methali 17 mstari wa 13. Fungua hapo ni kuonyesha jambo. Anasema hivi, yeye arudishaye mabaya badala ya mema, nini natokea? Mabaya hayataondoka nyumbani mwake. Sema mabaya hayataondoka nyumbani mwake. Haya, narudia tena. Yeye arudishaye mabaya badala mema, jibu bi, mabaya hayataondoka nyumbani mwake. Bas. Wewe mfanyia mtu mema, ya anarudisha mabaya kwako. Wewe unamwazia mema unamwombea, nia yako ni nzuri kumbe yeye anakutegea tansi. Ha, Biblia inasema mabaya hayataondoka wapi? Si ameanzisha. Eh. Na mimi nakutamkia madhabahuni kabisa. 
Watu wote ambao wamejificha huwajui wala huwaoni. Wanaokuazia mabaya kipimo hicho hicho kiwe nyumbani mwao. Bibi nasema kipimo upimiacho ndicho utakachopimiwa. Eh, hey, wewe jaona mimi mimi nimeona mara nyingi tu maagent wanaokuja kanisa sangine au napokwenda kufanya huduma. Sangine Mungu anaambia usipeane mikono na hawa. Alafu anakuja vika chai. Anakupa mikono. Kumbe nina roho kwa ningo limwengu wa nini? Mti yeyote ambaye wakati mwingi amekukamata kupitia mikono yao kama maagent leo watakapokukamata kwa mkono wake uharibifu wa urudi kwao katika jina la Yesu. Wamezoea. Haleluya. Umenielewa kitu nimesema? Ngoja niseme jambo lingine. Majina kama tulivyoona maadui ama mizimu hufuatilia majina kwa sababu ya babu walioabudu. Si ndio sawa? Ndio maana majina ya watu ndio hutoa hatima ya kile Mungu alichokusudia kuletwa duniani. Naongeza hilo jambo la muhimu sana litakusaidia kuelewa. Jina la mtu linatoa hatima yule mtu alivyokusudiwa awe na Mungu. Majina haya ambayo unayaona huyu anaitwa dada fulani, huyu anaitwa fulani, huyu anaitwa kaka fulani, huyu anaitwa baba fulani, sikiliza majina Mungu ameyaweka yanatoaga hatima. Ndio maana hata majina katika ardhi, katika maeneo, katika miji, asilimia kubwa kifuatilia yana maana ya matukio fulani yaliyofanyika jina hilo likapatikana. Kuna wakati wana Israeli wamepita jangwani. Alafu wakaenda kukuta maji mahali fulani, wakayonja yale maji wakaona ni kama mauti. Maji yale machungu. Alafu mali hapo watu wengi wakapata mambo mabaya wakaita eneo hili wakaita mara wakaita nini mara soma biblia hapo kitabu cha hesabu tele kwa hiyo majina yanawakilisha kitu fulani na ndio maana shetani naye amewakatia watu wengine majina ambayo hata ufanye nini na kizazi chako Kwaja ni kuonyesha vitu vichache nitakusaidia. Mungu huyu wa mbingu na nchi kuna vitu ambayo watu wengi hawajajua. Jina lako likiwa ndio maana shetani huwa anangangana kila mbinu akisha wazazi wako wanakupa jina ambalo wanakuwa katika uwepo wa shetani na sio uwepo wa Mungu. Kwa hiyo wakikupa jina jina hilo litakuja kutoa hatima ya maisha yako. Maana kila jina lina nguvu fulani ya roho nalofuatilia Uko tayari tuguse maeneo machache si tunajifunza eh Haya tende Kitabu cha Luka sura ya kwanza msari wa 57 mpaka msari wa 66 Kitabu cha Luka Taka nigusie vitu hivi vitakusaidia sana Ndio maana hata kama hatujui cha kufanya Mungu anatuelekeza cha kufanya Luka sura ya ngapi? Ya kwanza. Kusoma msari wa 57 mpaka 66 inaeleza hivi naomba nisome kwa jina la Yesu. Ikawa siku za kuzaa kwake Elizabeth zilipotimia. Alizaa mtoto mwanaume. Wakasikia jirani zake na jamaa zake ya kwamba Bwana amemwongezea rehema zake wakafurahi pamoja naye. Wakafurahi pamoja. Ikawa siku ya nane. Wakaja kumtahiri mtoto wakataka kumpa jina la babaye Zakaria. Wataka kumpa jina la babaye nani? Zakaria. Babaye ama mamaye akajibu akasema la, sivyo, bali ataitwa nani? Yohana. Wakamwambia, "Hapana mtu katika jamaa zako aitwaye jina hilo." Unaona eh? Si unaona kama jina ya kurudishia? Hayajaanza leo. Alikuepo huko. Hakuna mtu aitoe kwa jamaa yako kwa jina hilo wakamwashiria babaye wajuu atakavyo muita elewa baba yake wakati huo 
amekuwa bubu. Si ni sawa? Wakataka kibao akaandika ya kwamba jina lake ni Yohana wakastaajabu wote. Papo hapo kinywa chake kikafunguliwa na ulimi wake pia wakaanza kunena wakimsifu Mungu. Wakaingiwa na hofu wote. Naona hiki kitu eh? Walio kuwa wakikaa karibu nao na mambo hayo yote yakatangazwa katika nchi yote na milima milima ya Uyahudi. Angalia mstari wa sita ambapo kuna siri hapo. Na wote waliosikia wakayaweka mioyoni mwao. Wakayaweka wapi? Mioyoni mwao. Wakisema mtoto huyu atakuwa wa namna gani? Naona hapo eh? Mtoto huyu atakuwa wa namna kwa sababu mkono wa Bwana ulikuwa pamoja naye. Kama mkono wa Bwana unaweza kuwa juu ya mtoto akampa jina maana kama mkono wa Bwana unaweza kuwa juu ya mtoto akampa jina basi unawezekana kuwa mkono wa mzimu unaweza kawa juu yao wakapewa jina. Alafu ile mtoto tuulize swali atakapokuwa mkubwa akipewa jina na kuzimu atakuwa wa namna gani? Atabeba tabia ya nani? Umeelewa? Huyu mtoto mpaka babake akafungwa kinywa na Mungu. Ili Mungu tu apitishe jina la huyu mtoto kwa kusudi la kuwepo. Ina maana basi adui naye anapitishaga majina. Ambaye anajua kimpa jina tu. Hatima hiyo mtoto taiona hata kama wazazi wana Mungu. Labda wakae madhabahu sahihi ndipo Mungu aje alete rehema. Unanielewa? Sikiliza. Ngoja nitoe mfano. Ngoja nisemi point. Ambaye inamaanisha hivi. Kila jina analopewa mtoto atakapoendelea kukua na kuongezeka ndipo na tabia yake iliyofuatana naye kama ni ya Mungu inaanza kujitokeza. Tabia huwa inaletwa na jina anapoanza kukua ndio inaanza kufanyaje kutokeza ngoja siku moja wakati Mungu alikuwa anaanza kunifundisha jambo hili nilikuwa sijaelewa kwa upana lakini sasa nimeanza kuelewa kwa upana wakati Mungu ananiandaa kwenye utumishi kuna familia moja iko hapa hapa Ngaramtoni nilikuwa ni marafiki sana na wote nilikuwa tunampenda Mungu tumewaokoka tunalelewa. Yule mama mke wa yule rafiki yangu kipindio mimi sina TV kwa hiyo alikuwa ni jirani na alinipenda kweli. Yeye alikuwa na uwezo na gari, gari za biashara na kwa hiyo kifika jioni kama saa hizi wanafanya fanya mahesabu ananipigia, "Hello, uko wapi bwana?" Nikamwambia, "Niko mahali fulani." Umemaliza kibarua chako na mimi nilikuwa nafanya kazi ya jua kali. Umemaliza eh hey, tripu ya mwisho twende zetu mjini. Na yeye anatoka kwenye shughuli zake kule. Tunadandia gari yake ambayo ilikuwa ni haisi. Tunaelekea mjini. Naenda mjini naenda kuchukua mikanda. Mikanda ile ya movie. Shoz niga. Hala, tunatoka mbali. Eh? Kwa hiyo tunachukua hiyo mikanda tunaangalia zile movie. Ah ndio tunakuwa tunapenda tu. Rafiki jamaa yangu anambia si Angalia huyu ase yule huyu ni kama wa shetani. Angalia anavyopigwa, angalia anavyopigwa yu huyu. Tunafurahi. Lakini tumeokoka. Sasa mke wake akabeba ujauzito. Usiku Mungu akanitokea kwenye maono kati naomba. Kaniambia nenda kwenye hii familia kwa sababu wanakuheshimu. Nenda waambie mtoto huyu wamuite jina la Yohana. Na mimi asubuhi nikaondoka kama kirenga. Huyo, 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 huyo. Kwa sababu ananikubali. Kani niko kaa nao, saa hiyo mtoto ana siku kama tatu, kamezaliwa. Mama ametoka hospitali huko nyumbani. Sasa baada kaniambia mambo haya ni mazuri hebu John, John bwana tuje kuongea. John tukamshukuru Mungu nikamwambia, Mungu ameniambia bwana mtoto huyu mumuite Yohana. Katoto kalikuwa kameshikiliwa hapo, niposema kaitwa Yohana, kakapiga mia hiyo Kwa muda mrefu <laughs> nikashangaa. Katoto kalikuwa kamela. Niliposema Mungu ameniambia kaitwa Yohana, kalifungua macho paka, kafanya macho. Sasa 
Unajua nilipomaliza wakaniitikia tukamshukuru Mungu. Kesho yake mke wake akamwambia pana mtoto wangu hawezi kuitiwa jina na, 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 na sumbe. <laughs> Nilibaba mimba mwenyewe. Nimeteseka mwenyewe. Na mheshimu tu lakini nimemvumilia. Mtoto wangu ataitwa Johnson. Johnson. Kama mama kakabadilika kama kiberenge ka train. Hasa kabidi miwe mpole kwambie kwani kwani ilikuwa ni ugomvi. <laughs> Simi nimeambiwa niwaambie kama mtaxi bus. Asema mama amegoma bwana. Unajua mama? Nataka niwaambie. Hiyo mtoto alivyoendelea kukua. Sasa hivi amemaliza darasa la saba sijui nani. Nda sio. Lakini limekuwa likama lizezeta. Alipoanza mtoto yuko kutembea. Alafu akapatwa na vitu vingi mara macho, mara linakaa kajabu ajabu haeleweki. Wakati namwombea, tena yeye mama yake anasema, "Hebu niombea mtoto bwana. Mtoto huyu Sombe mbu ni ombe, siji ya nakuwaje. Ea amesha sahau. Sikuwe ndio mungu wakani kumbusha. Hakana ambea niliwapa jina wa hawa kukukataa wewe wali nikataa mimi. Na hawa kurudi miguni pangu wajue likuwa ni mimi ya usio mimi. Kwa hiyo hawa kukukataa wewe wali nikataa mimi. Kwa hiyo mimi mkono wangu hauta kuwa juu ya mafanikio yu mtoto liyo mkusudia. Leo liko mitani tu. Kadogo tu kana vutavuta bangi. Yangalia anaweza uchukua hata jiwa kakupiga. Lakini wazazi ni watakatifu. Unanielewa kitu nimesema? Majina yanabeba roho. Ama roho ya Mungu iwe juu ya kichwa cha huyo mtoto. Ndio maana hakuna mtu anayeleta uzao duniani bila uongozi wa Mungu. Wacha wale walio vurugwa na shetani. Lakini nia ya Mungu tangu mwanzo ilikuwa kila mtu alete uzao kwa uongozi wa nani? ili wale watoto roho wa Mungu awe juu yao ama mkono wa Mungu uwe juu yao kwa ajili Mungu anajua dunia hii mpaka karne ya ngapi hata ya 30 anajua kama hajaja kunichukua kanisa baadaye Mungu aliponikumbusha nikaenda kawaambia na nikawaambia msiniambie tena juu ya mtoto amweni kutubu wenyewe na nini wakaacha paka leo wako unataka niongezee kidogo Yesu naye alizaliwa Unakumbuka kwenye matayo aliambiwa mtoto huyu mtamuita nani? Jina lake mtamuita Immanuel, Yusufu anaambiwa. Baba yake nani? Baba yake Yesu wa kimwili aliyemposa Mariamu. Yusufu si alionywa kwenye ndoto akisoma kitabu cha mwanzo moja. Anaambiwa siogope kumchukua mtoto mchumba wako maana mlikubaliana na usihofu juu ya hii mimba ukafikiri labda ni mzinzi. Lakini mimba yake ni kwa uwezo wa nani? Na mtoto atakayezaliwa ataitwa nani? Immanuel. Soma kitabu ya Mathayo utaona. Alafu anasema Immanuel maana yake ni Mungu pamoja nasi. Kwa mtoto yule alizaliwa angalia mkono wa Mungu uko juu yake maana yake kazi yake kubwa Mungu pamoja nasi. Na akaambiwa atakuwa mkombozi wa wanadamu kwa sametha mzao. Mkombozi maana yake msaada kwa wengine. Jina la Yesu ni msaada kwa wengine. Ndipo telewa kila jina lina maana Mungu anapolileta. Hata kama umepata uzao watoto kumi, kumi na mbili, zamani wazazi wetu wana nguvu wametuzaa sisi wengine wako nane, wengine tisa, wengine kumi, mzazi mmoja. Na watoto wote wanaona wanakuwa vizuri. Na wakuwa na mambo mengi. Lakini unaona kama Mungu aliingilia hiyo boma utaona kila mtoto kwa namna yake. Shetani kama ameingilia ile boma angalia wale watoto na kila mtu na namna yake. Mnakuaga wazuri mkiwa watoto wadogo wakishakuwa hapo zile roho zikaanza kujidhihirisha ambazo zilipewa yale majina na kuambia ndio maana unaona mtu anamuua ndugu yake. Kwa nini? Sababu roho ya Kaini sio haikuwa roho ya habili. Leo sunaona watu ndugu wanauana. Matokeo sangine ni majina ama zile roho za malipizi ambazo zino halali ya mizimu. Babu zao waliacha kuabudu ile mizimu kwa sababu uingie Kristo na walipoingia Kristo hawakusimama kwenye madhabahu inayotakiwa wakaenda tu mradi kwa sababu ni dini ya Kikristo matokeo saa ya malipizi angalia watoto wao. Wana wanauana wadui mkubwa faraka kumbe ni adhabu ya mizimu 
Na wao nakataa, nasema mimi ni Mkristo, matokeo yake wanakufa wote. Baba anakuja kuteseka kama vile hajazaa na mama. Mizimu nakwambia tutakuonyesha action. Sio lijifanya wanatukimbia sisi. Lakini utakaa salama. Na uzao wako utakaa salama. Sema amina. Ndio maana ukisoma katika Luka 2:20, 2:40, eh, Luka 2:40 unamwona mtoto Yesu. Tabia yake alipokuwa nakuwa, anasema yule mtoto akakuwa kuongezeka nguvu, amejaa hekima na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Kwa sababu alikuwa na jina lililotoka kwa nani? Kwa Mungu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Nimekuambia jina linatoa hatima ya mtu, atakivyokuwa ama linabeba hatima ya mtu. Unamkumbuka mtu mmoja anaitwa Nabali. Eh? Namkumbuka mtu mmoja anaitwa Nabali. Ukisoma Samueli wa kwanza sura 25, mstari wa 14 mpaka wa 15. Unakuta wakati huo Daudi anaandaliwa na Mungu, kwa hiyo anapambana na Sauli, anataka kumuua. Saa hiyo akawa ameenda kwenye msitu mmoja ama kwenye bonde moja, akawa anatunza na, na ile jamii iliyokuwa kule, akakaa nao vizuri. Hatimaye wakati ulipoendelea wa vita na nini? Hatimaye anakuja kugundua kwamba inafika siku moja Daudi akasema akatuma ujumbe, nasema jamani huyu mtu tunamlindia kondoo zake huku hakuna uharibifu hata kama na situ na vita, lakini tunatuma basi naendeni muambieni huyu na bali. Anipatia hata kama kondoo chache au mifugo michache ya kuchinja nile na watu wangu. Maana nimeona mahusiano yetu ni mazuri. Na bali kitu cha kwanza Alisema nani huyo mpumbavu namna hiyo? Anayetaka mifugo yangu. Akamtukana Daudi. Daudi akakasirika. Akasema kama ishivyo Mungu, mtu huyo ananitukana ambao nimetunza mifugo yake na nimetuma ujumbe wa amani. Lengo lake ili anisaidie chochote. Sijaacha kumnyang'anya kwa nguvu, nina uwezo huo, lakini sikufanya hivyo. Alafu ananitukana, basi kama ishivyo Mungu damu yake itakuwa juu ya kichwa yake naenda kukiondolea mbali akaondoka kwa sira Daudi mfalme wakati anakwenda mtu mmoja amesikia hiyo habari akakimbia kwa kwa kwa, kwa, kwa mke wa Nabali alikuwa anaitwa nani Abigail alipofika akamwambia nikwambie yeye mume wako Daudi anakuja kumuua kwa sababu nilizozisema nyuma hivyo ye jamani hivi imemtokea hivi yeye Mama watu akatengeneza chakula haraka haraka akatengeneza mwanambuzi akatengeneza nini na mikate akaondoka mama akachukua punda akakimbia akakutana na na Daudi na jeshi lake amekasirika anakwenda kuvamia mama watu mwenye busara akashuka akapiga magoti akamkamata mguu mfalme Daudi angalia maneno yaliyoendelea Samuel wa kwanza sura 25 nataka tusome tu hapo uone tabia ambao adui anaileta pia. Mstari wa kumi na ngapi jamani? 14 mpaka 15. Haleluya. Samuel wa kwanza. Unanivumilia kidogo? Samuel wa kwanza sura ya ngapi? 25. Mstari wa ngapi? 14 mpaka wa 15 alafu nitaruka. 25 14 mpaka 15 alafu nitaruka. Biblia naandika inasema hivi. Lakini kijana mmoja wapo alipopata habari alimpasha habari Abigaili mkewe na Bali akasema tazama Daudi alituma wajumbe kutoka nyikani waje ili kumsalimu bwana watu naye akawatukana akafanyaje jamani akawatukana hasa ukiendelea kusoma busara yule mwanamke akakimbia sasa katengeneza chakula akakimbia sasa kwenda ku, ku, kumuomba yule mfalme angalia msari wa 23 msari wa 23 kwa kuokoa muda ndipo hapo Abigaili alipomuona Daudi alifanya haraka akashuka juu ya punda wake akamwangukia Daudi kifulivudi akainama mpaka nchi akamwangukia miguuni pake akasema juu akasema juu yangu bwana wangu juu yangu mimi na uwe uovu tafadhali mjakazi wako na anene masikioni mwako nawe uyasikie maneno ya mjakazi wako na kusi bwana wangu wewe usimwangalie huyu mtu asiyefaa yaani na bali mtu asiyefaa yaani nani kwa maana kama lilivyo jina lake ndivyo alivyo yeye jina lake ndilo na bali na upumbavu anao lakini mimi mjakazi wako sikuona hao vijana wa bwana wangu uliowatuma 
Umeona sifa hili jina? Jina lake ndilo na bali na upumbavu anao. Jina linabeba tabia. Na wazo sijue kama walipewa hiyo jina na mizimu. Wengine walipewa majina kupitia waganga. Lakini nikawa ni nzuri tu. Mawazo kaitwa jina la Kikristo ama la Kiislamu. Leo lote la dini yako tu. Lakini itakuja kudhihirika ile roho baada kuongezeka kwako. Ile roho nikawaambi hivi, roho huwa haifi. Unaona huyu jamaa, yeye amejaa matusi. Watu wanakuja kwa amani, yeye anawatukana. Kwa nini? Sina bali. Na bali ni upumbavu. Wewe fikiri kijana yule ambaye nilipewa jina nimwambie mama yake na baba yake. Wakapokea mara kwanza. Kesho yake wao wamebadilisha asema ataitwa Johnson. Kwani Johnson ni jina baya? Watu wanaitwa Johnson jamani. Lakini Mungu anasema aitwe John yeye akakataa. Alipokataa kumbe alikuwa anamkataa nani? Mungu. Mpaka leo yuko kama na bali. Ni mpumbavu. Hata ukimwambia jema yeye atafyonza. Yaani hata kama ni, ni, ni furaha tule Hakuna amani kwa wabaya. Unanielewa? Kuna mwanamke mmoja Dar es Salaam. Mume wake wa kwanza tulifahamiana naye nikiwa nafanya huduma tabora. Alikuwa ni mtu anafanya shughuli zake. Mungu akamuinua. Hatimaye yule baba akaja akafa ghafla tena sana kufa na kimbizo hospitalini Dodoma maana walikuwa kwa mkwe wake Dodoma ananipigia simu hapa Arusha aliwahi kuja wakati bado tuko hapo kwenye ofisi za kata katika kanisa lilipita kwenye changamoto anaambia pasta bariki naambia na muombe mume wangu amezidiwa amekamatwa na kifua hawezi kuongea na asubuhi amejiandaa anaenda kazini najaribu kuomba hamna wana mkimbizo hospitali fanya nini baada muda kafa Moyo wangu kauma sana. Kwani mtu huyu anakufa hivi? Na baada ya kufa, manda yakaendelea. Tukaenda Dodoma kumsalimia yule mama mkwe na yule dada. Sasa ni familia naifahamu. Kajisikia vibaya. Kwani mtu huyu anakufa? Kila mtu aliyemfahamu mtu huyu alikuwa mwema, alikuwa anaitwa Shija. Sasa miaka imeenda baada ya mwaka moja na nusu yule dada akataka kuolewa. Mshua nasema mimi na watoto wadogo siwezi na nini mepanda meshuka haya. Bibia nasema kama uwezi ukao ujane uolewe kwa kuwa ni mwanamke kijana. Akapata mwishmiwa mmoja hakimu kule. Aslamu akaolewa. Kutoka hapo mambo ya kanza. Akapita kwenye mambo mwenye mambo kani shirikisha. Sasa. Sana pomba Mungu kanambi hivi. Muulize jina lake anaitwa nani? Akasema Nikumbushe jina lako. Mimi naitwa Rahabu. Kani Rahabu si ni jina tu. Bwana anaambia Hilo jina ndio lilo sababisha haya ambayo sasa hivi yanatokea mara ya pili. Hilo jina ndilo sababisha yule mume wake yule wa kwanza shija kufa kwa sababu ya miungu iliyojiunganisha na ile jina Ndiyo maana wakati ulipokuwa naomba unakemea mwenyewe ni kama kwenye ulimwengu wa roho unacheka kwa sababu ni kama umechelewa ni haki yetu ni wa kwetu hatukutambui ondoka ili niumiza sana Sasa Mungu anaambia mwambie aje ili je kukuongoza namna kuharibu ile jina ibaki jina la kibinadamu la kawaida Nisibebe roho Nilipomwambia kanambia hebu niambie kwani nilikuwa ni hebu niambie Nikaambia ilo jina lako sasa nikasema ah, kwa sababu tunafahamia unajua unaweza ukawa na uhusiano kwa sababu nilikuwa namfahamu mtu zamani <laughs> Ndio maana biasa kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao ndio iga nini imani yao huenda wameharibika hapo katikati wanajuaje 
Wanasa maji, eh anko tu, anko tu. Kumbe mtu yeye anaendaga guzimu. <laughs> Unamkaribia na wewe anakutoa sadaka. <laughs> Ana maagano yake, utafanyaje? Ulimwengu wajabu bana. <laughs> Haleluya. Sasa nilipomwambia kwani alimekuja mpaka kesho. Ajaja. Nikimfuatilia akanambia nimejiombea mwenyewe. <laughs> Sinajua kaka zetu na dada zetu na wakubwa zetu wazazi wetu walioko huko. Nami nimefanya maombi ya kufunga. Ninaona na kwa msaada wa Bwana kwa kwa ameniambia na mimi nimeona nimetakasika. Bwana kanaambia ameshakuwa agent. <laughs> Sasa sawa kijada Islama naomba pitie huku angalau basi tafuta hata, hata chochote unajua pasta tumetoka mbali nikamwambia we Nime... <laughs> Na hizo roho tafikiri zinajua kila wakati kienda da unaona simu yake utakuja lini da Naambia nitakuja wakati wa wote <laughs> Kumbe niko da. <laughs> Sema amina. Bwana akiwa upande wetu tunakuwa salama. Mitego itategwa lakini Mungu ataguvusha. Sema amina kama unanielewa. Ndio maana unaona watu wengine wanapolala kwenye ndoto vita vinakuwa ni vikali anaona maadui wanakuja wanamzonga wanamfukuza karibu amkamate unaona mtu ni kama anazama anapotelea ama wakati mwingine unaona maadui anataka kukamata anajikuta anaruka kwenda juu anawacha kwenye mataa maana yake nini yale yasiyoweze tena kwa Mungu walio kutegea mitego Bwana anakuvusha sema amen kama unanielewa Wale wasiogope Ndiyo maana naona Jumapili Mungu alivyopita na moto wako. Kwa sababu Mungu alikuwa anapita kwa ajili ya majina ya watu. Halafu anawatenganisha kwenye limwengu wa roho na mizimu. Nataka nikwambie hii itakuwa historia. Miaka inakuja moja mbili hapa mbele ambao watu watasema hebu rudiaga lile somo maana kutoka hapo mimi sijui inakuwaje maana watu wanakwenda kuwa juu na sio chini katika jina la Yesu Kristo ale ha. Haleluya. Siku zote Mungu alipotaka kuwavusha watu alinena maneno ya kiagano kwa faida ya watu. Kama Mungu asingenisaidia kunena haya ukoo wangu wenyewe ulikuwa ni umaskini. Wanaita unyangongo. Na Mungu alinifungua wakati nilikuwa naenda kufundisha pastors conference Uganda maeneo ya Tororo. Lakini kaitwa na bishop mmoja ambaye aliwahi kuja hapa maeneo ya Bungoma chini kakamega mumias alikuwa na na conference yao ya wamama wanajita women faith conference nikapitia wakanipa siku moja kufundisha lakini yule mama nilimpenda mpaka leo namtafutaga siju kwa nini Mungu haja niungatisha naye yeye yeah, anatokea Uganda ni mwanamke ni, ni pasta anafundisha pole pole bwana kaniambia kila neno analotamka nimefanya naye agano linatoka kwangu Akitamka anakuambia roho yako hata kama imefungwa unaona inaachia. Alafu mwisho anakuambia malaika nawaona wako pole pole. Malaika wako hapa. Kazi yao ni kukuonyesha laana za kwenu. Na leo tafunguliwa. Akinyamaza unaona uwepo wa Mungu umejaa. Nilishangaa Mungu ana vyombo Bwana. Mungu ana watu chini ya jua. Unaweza kama angalia ukatamani ukasema kwa nini siwe mimi? Ah kila mtu amepewa nafasi yake. Ndipo Mungu alipotokezea malaika wananiongoza, anaambia unajua uko wenu. Ndio maana angalia vizazi kwenye Biblia tuliyosoma Jumapili vina maana kuliko. Biblia sema na vitabu vikafunguliwa. Usifikiri tu hao walioandikiwa kwenda mbinguni na wasiombe. Ndio maana anasema kuzimu na mauti naye wakawatoa wafu wao. Maana yake hawakuandikwa kwenye majina ya Mungu walio hai, lakini wako kwenye pairo ya kuzimu. Nao watafunguliwa. Watoke waje kwenye hukumu. Kizazi ni kitu cha ajabu sana. Malaika ananitokezea malaika moja alafu anaelezea juu ya ukoo wetu ambao sijapewa hata hiyo historia na baba yangu aliye nizaa 
alinieleza juu juu hakunieleza kwa ndani kama yule malaika alivyokuwa ananieleza nikashangaa hata wanaambia unaona laana ya kwenu jabali kubwa nikaona miaka yote niliyookoka nimevunja miguu ya buibui miwili kanaambia umefanikiwa pamoja na topa na kunyanyakea nikakufungulia kamlango haka kadogo tu miguu miwili imeondoka kwa sababu gani akaniambia kwa sababu ina haki laana kanaambia watu wengi wameharibiwa maisha yao kwa sababu laana ya wanakotoka na mimi nikafundisha juu ya mezimu inashikilia vizazi na kumbuka upande wa pili yuko Yesu na malaika zake wanaoshikilia pia vizazi kwa hiyo ili ufikie kwenye 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 uzao usio na laana lazima Mungu akufundishe laana ni nini halafu malaika wakufundishe au Mungu akufundishe halafu ili malaika wale waingie kazini Mungu akufundishe kwa uwezo wa Roho Mtakatifu laana ni namna gani nakuja ili ninapoomba Mungu anashuka na kila mtu kwenye roho yake anajitambua nini ambacho kina Mungu anakishughulikia maana Mungu hawezi kushughulikia kitu ambacho bado hajakufundisha uelewi unaweza kumkemea ukafikiri ni pepo ndio maana unaona watu wengi nguvu za Mungu zizoshuka hapa siku ya Jumapili unaweza kufikiri ni pepo sangine sio pepo ni nguvu ya Mungu moto ulao na kuja kukutenganisha juu wengine wanatenganishwa na majina wengine wanatenganishwa na tabia wengine wanatenganishwa na kitu fulani wengine wanatenganishwa kwenye mauti ulikuwa ufe miaka hamsini ufe mwaka hamsini tano ufe Mungu anaharibu hiyo kitu alafu ghafla unaona nguvu ya Mungu inatembea kila mahali na baada hapo Mungu anaandika jina lako tena upya Naposema tena upya kunielewi. Yeye shindae. Nitampa. Atakaye vumilia mpaka mwisho. Ndiye atakaye okoka. Wanasema si niliokoka miaka 10 iliyopita? Ndiyo, unaweza kaokoka miaka 10 iliyopita. Haya ambayo nakufundisha ukashindwa kuyashinda, ukarudi tu kama mwenye dhambi mwingine. Na Mungu akamwambia ilikuwa ni kwa kukutesti tu. Mungu haandiki jina lake kwenye kipaji cha uso mpaka agushindie kila kitu. Utakaposhindiwa kila kitu Mungu anakutangazia kabisa katika ulimwengu wa roho na kupitia madhabahu. Ndipo jina lako sasa na gongwa muhuri jina la Yesu lisiloonekana kibinadamu na gongwa pa mapepo yakiangalia wanajua ni jina la Yesu. Wanadamu wakiangalia waoni Yesu akipita na malaika anasema mwana wangu yuko hapa alishashinda mauti na kuzimu Pini ya jua Nataka niwaambie uko salama Maadui wamehangaika wana uchungu na roho yangu Lakini Mungu ananiambia kila wakati uko salama Naambia waambie watoto wangu wako salama Ndiyo maana narudia watu wengi waliompenda Yesu wakaingia kwenye wokovu ndio maana unaona watu wengi afadhali akaombewe kwenye kanisa la wokovu akae kwenye kanisa la dini kwa nini saya malipizi kama madhaba weje simama vizuri unaharibika nimeona watu ambao wameingia kwenye wokovu wana utajiri wao wakafilisika wakaanza kumlaumu pasta kaanza kulaumu watu pasta naye ana kwake Anatame, ana maono makubwa lakini naye hatoki si kwa sababu ana dhambi hapana na yeye malipizi ya mizimu ya baba yao babu yao nyanya zao inamfuatilia na kwa sababu kiwango chake alikuwa hajafika mahali atengwa na Mungu na muda mwingi amsikilize Mungu na anapigwa washirika wanapigwa kuna watu waliohudumiwa sana siku ya Jumapili kwa ajabu kubwa lakini kuna wengine wanaanza kuhudumiwa sasa hivi kuna watu ambao walikuwa wanalaana fulani ya uhalali katika maisha yao inayowafuatilia ambao wanatumikishwa Sasa na mstari ule soma wa nane maombolezo tano mstari ule wa nane Mstari wa saba nasema baba zetu walitenda dhambi na wako na sisi tunapokea maovu Mstari wa nane nasema wana watumwa na tutawala Bwana kaniambia wakati namalizia kuhubiri hapa bwana ananieleza ananiambia ona kati na hubiri naona watu baadhi niko hapa kanisani watu ambao katika ulimwengu wa roho wamepelekwa kama vile kwenye migodi mawe 
Sehemu kame, tafuta sehemu yoyote kame yenye mawe. Alafu wana vijembe vidogo wanafanyishwa kazi jua ni kali kama la Sudani ama la jangwani. Bwana kanambia nafsi zao zimetekwa zinatumikishwa huko. Kama sehemu ya adhabu ya ile mizimu. Waaminifu. Wana hofu yangu. Lakini kwa sababu ya uhalali wa kile nilochifunza juu ya mizimu, uhalali wa babu waliowaabudu bibi waliowaabudu nafsi zao zimekamatwa zinatumikishwa namna hii. Na ukirudi katika mwili wa damu na nyama maisha yao wanajitahidi lakini wanachokipata ni kidogo. Mungu alipotaka kumchukua Elia alikuja na farasi za moto. Ndipo akamtenganisha Elia na Elisha kwa sababu Elisha alitakiwa endelee kuishi na kufanya kazi ya Mungu. Mungu anapokuja anakuja na moto kukutenganisha na ile roho. Elewa hivi vitu ni vya kiroho. Anapotaka uja kukutenganisha na ilo jina ni la kiroho. Ndio maana watu wengine wanakuta na tabia zinazorudia rudia. Amen. Anampenda Mungu rohoni, lakini tabia yake anarudia rudia. Sengine anadondoka na rudi. Sengine anakuwa hivi anarudi. Si kwa sababu hampendi Mungu. Anateseka na anashindwa atamwambia nani. Mungu atashuka na moto. Na Mungu anaposhuka na moto anataka nikwambie ndio saa yako. Kila mtu ana saa yake. Ndio maana mambo haya tutapoongea hapa mengine watu hata wanaposhuhudiaga kanisani. Unakuta hayarushi kwenye redio. Sasa usi tunaangalia zaidi Mungu anatusaidia ni sisi kama wanadamu. Hatuangalii kama magazeti watu washangae kuna kitu gani mtu alikuwa anasema elewa huyo mtu naye anashuhudia ana jamii yake ana ndugu zake. Kwa lazima uchambue. Mungu anapojitukuza hapa isingine inaishia hapa. Kulinda heshima ya Mungu ndani ya watu ambapo wengine walitumia kama kuinua huduma zao. Anainua huduma ni Yesu na sio mtu. Kwa mikono yako. Baba nimenilena neno lako. Na watoto wako mewaandaa. Ninakusi kwa sasa. Uhalali wa wote wa mizimu. Ambao umekuwa kitenda kazi na kuleta malipizi na mapigo ili kuwasababisha watoto wako warudishwe nyuma. Na kweli wako wengi waliorudishwa nyuma Bwana. Na wanaporudishwa nyuma wameangalia wanadamu kama sababu ya makwazo. Lakini hakuna mtu aliyerudi nyuma na kusema Yesu ndio amenikwaza. Wanaonaga ni wanadamu. Na wao hawajajua kazi ya mizimu inayofanya kazi. Lakini ili kundi Bwana tangu Jumapili na hata leo asiwepo atakaye rudi nyuma. Na kutoka sasa Bwana laana yoyote na mizimu yenye halali kabla ya neno hili. Na kutangazia kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Enyi mizimu mnafuatilia mkondo wa uzao. Kizazi maisha na kuleta hukumu juu ya wana wa Mungu na kuwafanya wao watumwa katika maeneo yao ya kazi maeneo ya ndoa yao maeneo ya miili yao maeneo ya familia zao maeneo ya uchumi wao kutoka sasa ewe kuzimu ewe kuzimu sikia sauti ya Mungu ali hai na kutenga na watu hawa na kutenga na watu hawa ulioimba maisha yao muda mrefu uliowafanya mawakala muda mrefu katika ulimwengu wa roho na kuwatesa sasa hivi Bwana amekukemea Bwana anakukemea Bwana Yesu anakukemea Hautastahimili tangu sasa Vunjika Paweka 
majini mapapo mliofunga watu hawa mliofunga hatima zao mliowakandamiza chini mliowanyima njia zao mliowanyima wasifikia kwenye hatima yao kwa jina la Yesu za kiroho na za kimaisha za kikazi za kibiashara za kiuchumi za kindoa za kifamilia mapigo ya mauti come out come out Bwana anaanza kupita sasa yes yes maana nimemruhusu nimemuomba nimemuomba na alinikubali ndio bwana ni wewe ndio bwana lihudumia kanisa lako ndio bwana wewe unayejua vizazi vyao wewe unayejua hatima yao karaba shaka mizimu ya kiganga naita mizimu ya kiganga mahali ulipo mizimu ya kiganga come out come out come out kuna watu walio laaniwa wanateswa maisha yao ya ndoa. Kuna watu walio laaniwa kwenye limwengu wa roho wanateswa maisha yao ya ndoa. Come out. Come out. Kuna watu walio laaniwa wanateswa uzao wao. Saidia huyo. Come out. Jesus. Kila kitu kilichojificha sirini. Kila nguvu yote iliyojificha sirini. Roho ya gugufilisi. Roho ya mauti wanokunenea usiku na mchana roho ya mauti roho ya mauti ewe mauti ewe mauti ulikojificha ewe mauti yes uko nyuma kuna watu ambao uko wao wamewapa siku za kuishi na wana kisasi wanataka kukatiza maisha yako out roho ya mauti Come out. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wanaotumikishwa. Umetumikishwa muda mrefu. Muda mrefu. Unatumikishwa muda mrefu. Kwa jina la Yesu Kristo alihai. Kuna watu bado naona wanatumikishwa muda mrefu. Bwana anapita kwenye hilo jangwa kwenye hiyo miamba. Ni ngumu kufikia lakini naona malaika wanajipanga, wanaenda kwenye hiyo miamba. Maana ulifichwa kwenye hiyo miamba. Naona ulifichwa, 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 umefichwa kwenye hiyo miamba. Come out. Karabalota masaya. Karabanori ya banasaya. Out. Out. Come out. Nasema leo ni mwisho. Wao waliowekwa jangwani kwenye jangwa. Wao waliowekwa kwenye miamba. Kwenye miamba wakasema huyu ndivyo ambavyo atateseka maisha yake yote. Ndio maana walianza kuguzalisha kabla ya wakati wake. Walianza kuguzalisha kwa sababu ili upate yale mateso, ule uchungu kwa jina la Yesu Kristo come out Hata kama wameguzalisha Bwana amekukumbuka msaidie huyo mtu Msaidie huyo mtu Come out Come out Come out Kuna watu wamezalishwa sasa lile jeraha la utungu liko ndani. Bwana anaambia anataka kupita ili akuponye lile jeraha, lakini sio hilo jeraha tu, anakutoa mahali walikokuweka. Maana ni kama wanakuagizia njia zao uharibifu wa kila namna. Kwa jina la Yesu Kristo Come out. Kuna watu walioibiwa mali zao. Wao unafikiri maisha yanashuka na kupanda? Ah ah. Umeibiwa maisha yako. Umeibiwa mali yako. Sikiliza. Kinachoonyesha umeibiwa mali zako, umekuwa mtu wa hofu. 
umekuwa mtu wa kujiuliza maswali mengi hata kwa kile ulichonacho pia bado najiuliza hata kukitumia sengine unashindwa come out mizimu uchawi uganga out moto wa Mungu unapita mahali hapa na no, wanavyopita ndio kufunguliwa na nafsi zao zinarudi na mizimu inakosa uhalali kabisa zile ndoto hutaziona tena baada ya hapa katika jina la zile ndoto za mateso zile ndoto zilizounganishwa nazo hutaziona tena kutoka sasa ambazo zinakuwa zinakulaza kila wakati kwa magonjwa zinaondoka kwa jina la Yesu zile ndoto za magonjwa zinaondoka kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu zile ndoto za mateso zile ndoto za mawazo mengi zile ndoto unasema itakuwaje kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu